Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Fire Promoter. On est rendu à notre mois de juillet, août et de septembre pour cet, euh, cet épisode-ci de notre troisième année. Notre champion et monsieur... Charles Young, qui est enfin devenu le champion, en fait, euh, notre huitième champion du Randoverse. Ok, Mike William a fait sept défenses de titre. Euh, on a eu deux bons champions euh, par la suite, Randy Savage et Jake Howard, mais pour les restes, personne n'était capable de garder sa ceinture plus qu'un show. Euh, il y a eu Buster qui est devenu champion, il a perdu contre James Bailey immédiatement. Randy Savage l'a défendu quatre fois, Howard quatre fois. Mickey Williams a gagné pour la perte de sa première défense contre Thomas Walker. Et là, Charles Young vient de l'emporter. Euh, on se va regarder maintenant pour notre prochain show, qui est-ce qu'on pourrait inviter euh, on a, euh, euh, pas vraiment de nouveaux lutteurs qui se sont ajoutés dans les lutteurs disponibles. Nishimura est, est tentant. Et puis, ben, Boris Malenko, qu'on a signé, euh, est plus disponible. Euh, y a moins que je pense que je peux, je peux pas faire de contrat. J'en ai déjà offert un au dernier show. Euh. Yakushiji donne des bons combats. Je suis en train de me dire que ça pourrait être le seul qu'on invite pour le prochain show. Ouais, 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 ouais. Là, j'ai le goût que pour notre prochain show, ce soit le titre par équipe qui soit en vedette. Avec Delirious et euh, Buster. Qui va affronter qui? Euh, alors c'est Chrissy Rowe au dernier show. Holy crap! Bon, on va mettre Chrissy Rowe. Wow! Chrissy Rowe en tueur. Avec... Euh, qui pourrait être son partenaire? Ce sera pas Yakushiji. Ah, J'ai goûté Mickey Williams et Chrissy Rowe face équipe ensemble. Ah ouais, ça, ça va être bon. On va avoir un untitled match avec notre champion du monde, Charles Young. Qui va-t-il affronter? Vous allez me dire. Euh, T'es Jake Howard. Randy Savage qui va bien. C'est ainsi qui pourrait être un, un, mon prochain contender. Euh, contre Paul Collins. J'ai le goût d'avoir Walter dans ce combat-ci. Contre Scott Steiner dans un combat de dur de dur. Euh... Thomas Walker a perdu la ceinture au dernier show. Ça n'en fait pas de moins un lutteur solide. Contre Takashi. Masqué, évidemment. Euh... Ruby E va affronter Yakushiji dans un non title match. Et notre combat d'ouverture, Matt Robinson qui gagne jamais rien, va affronter David Houston. C'est bon ça. On a 40 000, on remplit le, 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 les lieux encore. On va remplir ça à 40 dollars. On augmente. Euh... Juste une affaire qu'il faut que je vérifie par contre. Yakushiji est strong style. Je veux juste être certain. Ouais, ok. Fait qu'on est tous du strong style. Ça, c'est parfait. Euh... Je pense que Collins et Savage, c'est des. Euh... 
showman. Ouais. Je pense que ça doit jouer dans la qualité du combat si on ne boucle pas les gars de leur style d'origine par rapport à ce qu'ils valent vraiment. Pour le reste. Je pense que le reste, on peut le garder comme il est. Mettons qu'on ferait du... Euh, non. Pas King's Road. Showman pour le match entre Water et Scott Steiner. Lequel on regarderait? Euh, Walker contre peut-être. Water Steiner. Savage Collin. Charles Young Jacobber. Je pense que ça va être le combat par équipe qu'on va regarder pour notre premier show. Ouais. J'ai bien hâte de voir ce que vaut... Euh, Ce que vaut Hero dans le ring, puis là avec euh, Mickey Williams en plus, en équipe. On a des, on a des bons champions, hein, donc. Euh... Bon, pour Matt Robinson contre David Houston. 93, avec une victoire de Houston, Matt Robinson, évidemment pas capable de rien gagner. Euh, Roby E contre Masato Yakushiji. Yakushiji va aller chercher une victoire. Est-ce que ça fait de lui un number one contender, en tout cas dans un match ordinaire de 66%, passez, passé, passé. <coughs> 90% pour Thomas Walker qui l'emporte sur Takahashi, est-ce que ça veut dire que Walker va avoir un rematch contre Charles Young? Ça c'est certainement une possibilité tout qu'on a, Walter contre Scott Steiner, gros match pour Walter, qui va l'emporter dans un excellent match, est-ce que c'est le retour? Le retour dans la force de, de, de Walker, de Walter, j'espère, j'espère, j'espère. Euh, Paul Collins contre Randy Savage. On va faire un 77% avec une victoire de Savage. Et le non-title match, ben c'est ça si Howard l'emporte. Et il l'emporte sur le champion dans un non-title match, 92%. Je commence à penser que Howard pourrait effectivement avoir un match pour le titre. Et le combat qu'on va regarder, qui va aller à une vitesse de... Chris Hero et Mickey Williams qui vont affronter Buster et Delirious. Du Canada, notre show est tellement bon. Je vois pas pourquoi qu'on n'aurait pas un succès. Et immédiatement, Hero qui fait un powerbomb avec Pin sur Buster. Jeez Louise! Ah oh, mon dieu, que c'est hôtel fait tellement peur. Oh, oh! Et là, la série de kicks de, de Buster. On sait que Buster est, est très dangereux. Tag à Delirious. Oh, encore une fois les kicks. Ouh, ouh. Tag à Mickey Williams, attention. Mickey Williams, c'est un cochon. Et là, double team, double. Oh, magnifique sur le champ. Sur la moitié des champions par équipe. Et là, il essaie d'ouvrir le front. Le fameux headlock aussi. Oh, beau backdrop de la part de Delirious. Elbow smash de la part de Mickey Williams. Ou dans d'autres tentatives de pin 1. Contre de 1 seulement. Il en va dans le corps. Et Delirious. Oh, bras à la volée bien fait de la part de la moitié des champions. Et. Et là, mais qui envoie Gracie Rowe dans le coin. Non, oh, Spear évité. What the fuck is that? What? <rire> C'était quoi ça? <coughs> Il a un leg lock de la part de Buster. Oh, la fourchette. Il fait saigner le champion. Oh, petit coup, pas un petit coup de pied de la part de Buster, mais un bon elbow smash. Un big boot de Chris Hero. Une grosse signature, ce Chris Hero. Certainement dans les, les plus le fun qu'on a eu. Et une souplex du champion. Oh, spinning kick. Back elbow de la part de Chrissy Rowe et pin 1 contre 1. Oh, Buster qui va te faire le tag à son partenaire. Headlock. Take down de la part de Buster. Delirious va s'en prendre à Chrissy Rowe, mais coup de poing dans le buffet. Et le tag à Mickey Williams. Très égal, en tout cas, jusqu'à là, de ce combat-là. Delirious amène Mickey au centre du ring et lui fait un half single crab. 
Et oh, il est mort Il est mort <coughs> J'ai l'impression qu'on va frapper un grand coup moi, avec, ce, avec ce combat de championnat là. Et oh! Un bon fist drop. Oh! Super! Et encore un fist drop de la part de Delirious. Très impressionnant. Contre Mickey Williams, il va faire le tag à Buster. Coup de poing dans le buffet. Et tag à Chrissy Row. Oh! Rolling Kimura! Magnifique! Oh, punch dans les gosses. Et immédiatement. Oh, non! Reverse tombstone. Oh, ooh, ooh. Et oh, coup de pied à la tête. Hero envoie Buster. Oh, papa power bomb. Et oh, rolling elbow. Big boot. Oh mon dieu, l'arsenal de Chris est tellement génial. Et là, il est... Attention, striking de Chrissy Row. Ouh, mon dieu. Et Chrissy Row. Powerbomb pin. Un, deux. Oh. Hero et Mickey Williams ont failli devenir les champions par équipe. Et là, Buster qui attaque Hero. Tag à Mickey Williams. Mickey a pas été très très dominant comparé à Hero. Et là, oh, le crossface. Un bon crossface brisé par Buster qui en fait fait un lead lock au champion. <rire> l'ancien champion du monde, l'ancien deux fois champion. Gold Buster 1, 2, non, compte de 1 sur le. sur Mickey. Et tag à Buster. No! Punch dans les couilles! Et crossface! Brisé par Delirious. Qui saute! Oh, fist drop! Oh, un coup de pied dans les... Oh, ça va tellement vite. Oh! God Buster Bomb! Sur Buster. Oh là là, j'ai quasiment l'impression qu'on a des nouveaux champions. Le Mickey va dans les cordes. Oh, running boot au corps. Crossface. Crossface. Bri... Non, brisé par Delirious. Qui en sait faire un crossface à Chris Hero. Oh, God Wrench Bomb. Tag à Chris Hero, attention. Oh, oh, oh c'était quoi ça? Tag à Delirious. Oh mon dieu, qu'est-ce qui nous prépare là? Double Spanish Fly! Oh my god! Hero! No! Évité par Delirious Body Slam! Hey! Oh! Le Delir Bomb! Roll up! Un, deux! Compte de deux! Bye style. On tag à Mickey Volume. Très très belle prestation de Delirious contre Chris Hero. Est-ce que ça va être la même chose contre Delirious contre Mickey Williams? Ooh ooh. Hey, jumping pile driver sur Delirious. Tag à Buster. Non, double team move qui. Repoussé de la part de Mickey Williams. Échange de punch et de kick. Ah! Punch! Un! Deux! Oh mon dieu, ça fait être la fin. Encore un tir de kick au visage de Mickey. Et la fourchette. La fameuse fourchette. Et encore! Bon, c'est pas des farces. Et on s'approche de la marque des 20 minutes pour ce, pour ce combat fameux entre ces deux équipes. Tag of Delirious. Delirious et, et Buster complètement sans. Oh, un échange de forearm et de chop. Ah! Oh! Roaring elbow. Oh, il roule dans les cordes. Non! Oh, surpris par un drop to hold de Delirious. Mais Hero lui fait. Oh, un reverse tombstone. Et un power bomb. Et 
Old jumping pile driver. Tag a Mickey. Oh, jumping pile driver. Oh, could be Danny Kui. Oh, God, they don't cut it. Draft to old tag a Buster. Hey, oh, Fisherman Buster. Fisherman Buster. Armbar! Armbar! No, brisé. Back with you. Oh, mon dieu, quel combat! Et là, il va dans les corps. Oh! Kick à la tête! Oh, Mickey William qui en prend plein le pif! Oh, brisé par Chris Hero. Oh! Kimura! Non, trop près des cordes. Trop près des cordes. Tag a Delirious. Et un Boston Crab qui fait souffrir Mickey Williams. Wow, quel match! Quel match! Et oh! Hero! No! Oh! Renverse the power bomb! But oh! Jump! 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 My driver! Ramen did it just to the team. Oh! Elbow drop down the door. He turns to the card. Elbow drop down the door. He tag a buster. Oh shit! Shit! Oh no! Il est mort en bas du ring! Oh what the fuck! <laughs> Buster in in knockout en bas du ring! No! On a des nouveaux. Est-ce que c'est des nouveaux champions? Est-ce que une victoire par card out? Oh je sais pas. Oh, oh. oh my god! Buster est in... <laughs> mort en bas du ring! Et oui, les champions demeurent. Une victoire par count-out, c'est pas assez. Oh my god, 96 pour ça, mais je pas un 100. En tout cas, un bon résultat. Hein. Oh, je sais pas si j'avais mis des goodies avant. En tout cas, on a fait pas mal de sous. Ok, moi du. Ok, Buster, Ruby E, Thomas Walker. Euh, Buster. Ruby E. E, Thomas Walker. Bon, qui est en forme? Jake Howard l'est pas. Ni, ni David Houston. Les autres ont l'air correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après 13, 8 heures, 14, je m'en signerais 2. Bon, c'est. Euh. Oh, Rocky Johnson s'est ajouté. Pas une, grosse, pas une grosse vedette, mais on sait jamais. Hein. Euh... Ben, J'ai pas l'idée d'avoir Yakushiji. Oh. Bon, c'est pas assez pour lui, mais on trouvera mieux la, la prochaine fois. Euh, ok. Là, on va essayer d'avoir quelqu'un qu'on a jamais signé. On a jamais eu Nishimura. Non. Ils sont pas la coquette style, mais on est strong. Hey. Bon, c'est Zaro, il veut jamais. Peut-être que Damien Sandow. Ouh, 79 000 C'est beaucoup de sous. 
Might it take mid for Rim Stereo? Okay. Le mid coûterait 105 000 dollars. Ça nous aurons 10 000. Ils veulent jamais. Ça ne veut jamais être avec nous autres. Euh. Tyler Black? Jeez Louise! Abyss? Wow! Il y en a un qui va vouloir lutter avec nous autres un jour. Jean-Paul Lévesque? Akito? What? Il n'y a plus un qui lutte avec. Il n'y a plus un qui veut lutter pour moi. Bon, Great Kojika, je savais que je pouvais compter, au moins compter sur lui. Puis Yakushiji, c'est sûr. Ok. Ok, on va mettre trois combats pour le titre lors de ce show-là. Avec Charles Young. Va défendre contre Randy Savage. Ça, je pense que c'est un match logique et que tout le monde voudrait voir. Ensuite. Le rematch. Avec Hero. Et Mickey Williams. Contre les champions. On va avoir un match avec un combat junior du Rich Roby E contre Masato Yashiji. Je sais pas où est le Great Kojika par exemple. Ah, je dis ça, c'est normal. Il, il peut pas paraître, c'est pas un Junior V8. Ok. Mais je pense qu'il faut avoir Walter. Grosse victoire dans le dernier épisode. le Great Kojika Ensuite Scott Steiner Contre Thomas Walker On sait que ça c'était une grosse rivalité à un moment donné Euh Takashi, qui fait toujours des bons combats, contre Paul Collins, qui fait pas souvent des bons combats, et Matt Robinson, qui demeure en opener. Oh, c'est comme si il me manquait du tard. Hmm. Tiens, contre Jake Howard. Pas trop le choix. On va mettre contre David Houston. On va mettre un autre combat de ces deux-là. Ils ont fait un super bon match la dernière fois. Euh, Takashi contre Collins est, est tentant. Water contre Kujika, je dois dire, serait celui que je regarderais le plus. Ouais. Euh... <coughs> Tout garder ça comme ça. Ça me semble être un bon. Euh, marchandise. Oui. 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 Ok, ça c'est bon. Euh. Management Training Center. On va 
tout réparer pour que ce soit en bon état. On a 4 millions, là. on peut faire des choses. On va level up le sandbag. Et on va créer un, un On a un coach de judo à cette heure. Tiens. Ça, ça va améliorer les stats de tout le monde. Ok. Donc on va regarder le match avec Walter pour ce show-là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé un combat de lui aussi. Donc, Matt Robinson contre David Houston. Est-ce que ça va être encore un bon combat? Un autre bon match et une autre victoire de David Houston. Takashi contre Paul Collin. 98 avec une victoire de Takashi. Excellent. Scott Steiner contre Thomas Walker. Ils font tout, ils ont fait un bon match les deux fois qu'on les a eu eux autres. 98 victoire de Steiner cette fois-ci. Ok. Euh, Walter contre Kojika, c'est le combat qu'on va regarder. Allons-y. Et là, si Walter gagne ça, là, je pense qu'il va falloir commencer à être Hey, je me rappelle, le premier épisode de Walter, c'était comme notre grosse affaire. Puis là, il est devenu comme un, un tall jobber pendant des mois et des mois. Même, je dirais même quasiment des années. Ouh! Et là, il a l'air d'être revenu en force complètement. Headlock tes dents sur Kujika. Kujika qui est venu lutter avec euh, le, ses vêtements à la maison. Ses vêtements pour être confortable. Body slam! Oh, what a slap! Et là, Kojika qui a pas rien fait jusqu'à date. Il a juste subi. Coup de tête. Ouh, bon coup de boule. Bon punch dans le buffet. Et là, oh, oh, Dragon Sleeper. Et, oh, double arm suplex. Sur Kojika. Oh, la grosse chop. Walter a les meilleurs chops de tous les temps. Et. Et l'étrangle, Kojika, c'est un, un rat. Il a un bon arm, arm drag de la part du Great Kojika. Un bon petit coup de pied. Moi, moi, je ferais pas trop de striking contre Walter, par exemple, si j'étais lui. Oh! Il essaie d'y arracher le visage. Mais non, ça marche pas. Walter, souplex sur le Great Kojika. Et Walter, Firebomb! Ouh, pin! Un, deux! Ouh, presque la victoire, hein? Attention, attention, Powerbomb! Walter, c'est son arme de secrète. Un bon petit coup de pied de la part de Kojika, mais un échange de elbow smash de la part de Walter. Et là, oh, Kojika qui fait ça, c'est sa spécialité. Quand il commence à étrangler le monde, là. Walter, là, voilà un coin. Coup de pied au corps. Et botte à la gorge. Oh, la chop. Oh là là, j'espère que j'aimerais s'en voir. Oh, il a slap. Et powerbomb. Non, Kojika, no sold. Et il fait un, un, un Gooch Buster à Walter. Et l'étranglement. L'étranglement. Oh, encore ces slaps-là. Mon Dieu. Walter, très impressionnant dans ce combat-là. Oh, Explorer Suplex. Oh, la chop, la chop. Walter, on va dans les cordes. L'Ariato! Oh, il est mort. Oh, est-ce qu'il va le faire saigner? Il fait saigner Walter. Oh, mon Dieu, Kojika est là pour se battre. Hein? Oh! Oh, pas de buffet, il pin. Mais dans les cordes. Buster. Et là, il encore une fois, il essaie d'étrangler Buster. Uh, Walter, excusez-moi. 
Oh, I can't let you up. Oh, water, ça, la troisième corde. Oh, splash! Mes pieds dans les cordes. Ouh, je pense que ça va être la fin. Coup, je buster. Et encore une fois, un étranglement. Et là, hey, mon dieu, c'est une série de, 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 de saloperies là, de la part de Kojika là-dessus. Là. Kojika est en train de prendre le contrôle du combat. Hein. Oh, ma installe! Mais dans les cordes. Il amène. Et Maïstal sur Water 1, 2. Oh non! <rire> Kojika qui surprend Water! Oh, il a push de Water qui semble s'effriter. Oh, triste. Lui, il était tellement dominant, puis à un moment donné, il est devenu complètement nul. Un bon match, 87, oui, ça valait ça. Euh, Masato, bon, championnat Junior Heavyweight, est-ce que Ruby E va garder le titre? Et oui, garde son titre Junior Heavyweight contre Masato Yakushiji. C'était très euh, ambitieux de notre part, parce que Yakushiji est un lutteur, euh, un free agent, fait qu'il serait reparti avec la ceinture, en fait. Mais une autre défense de titre pour Ruby E, qui se débrouille très bien. Le rematch de ce grand combat par équipe, maintenant. Voix des nouveaux champions voir le jour! Chrissy Rowe et Mickey Williams deviennent les nouveaux champions par équipe. Oh là là, qui va battre cette équipe-là? Ça, c'est ma, ma, ma question. Et finalement, Randy Savage contre Charles Young pour le titre du Randoverse. Randy Savage reprend dans un combat décevant, cependant, de 68%. Ben, coup 85 quand même. Un autre beau succès. On a deux nouveaux champions. Euh... Faites pas mal de cash aussi. On a vendu... Euh... Oh. Wow, on a vendu beaucoup, beaucoup de trucs. Oh, on a un tournoi avec la WF80. Charles Young. Paul. Qui est Paul? Paul Collins, ah! Oh. Il y a Charles Young, si j'ai bien compris. Euh... Est-ce qu'on fait ça? Un cross promotion event avec la WF80? Wow, ils ont pas assez de lutteurs. Ils ont 4 lutteurs, what the fuck? Je vais aller chercher à coup. Bon, c'est correct d'abord. Euh... Et voilà, Masato Yakushiji qu'on vient de signer. Bon, ça, c'est une belle acquisition. Euh... Regardez qui est en forme, là. Houston et Walker sont pas en forme. Tanashi, Takashi et Charles Young. Bon, c'est bon d'avoir un brick de champion. Ça veut dire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13. Ça me prendra un lutteur de plus. Euh... J'hésite avec Monsieur Pogo. Rick Steiner. Hidaka. Même combat. 
Moi, on va ramener Monsieur Pogo. Je suis tenté de mettre nos champions par équipe encore en main event. Contre qui? Euh... Je sais pas si on ferait un rematch. Peut-être que c'est un petit peu ambitionné de les mettre encore une fois un contre l'autre, mais okay. Scott Steiner avec un partenaire qui serait qui? Oh, et Savage. Oh, oui. Euh... J'aurais le goût de mettre aussi un championnat. Junior Heavyweight. Bon, Houston, ça a été un bon choix, mais... Euh... Contre... Delirious. Euh, on va avoir Buster. Contre Monsieur Pogo. Dans un combat de type King's Road. Euh... Euh, ensuite, euh... Check hour. Jake Howard contre Yakusiji. Euh, Water contre Paul Collins. Puis on va avoir Matt Robinson qui va essayer d'en gagner un. Contre un lutteur qui va devoir lutter blessé. En ta je suis en Takahashi et Walker. Et Charles Young. Et avec Takahashi là-dessus. Quel combat je regarderai rendu là par contre? Euh... Ça va être un show de 6 combats. Takashi contre Robinson est tentant. Howard Yakushiji. Buster contre Monsieur Pogo. Oh, regardez Delirious contre Ruby E. Tiens. Euh, je pense que pour le reste c'est beau. Confirmons. On vend toutes nos affaires à une vitesse fulgurante. Puis des figurines. Yeah. Alors, Matt Robinson contre Takashi. On va juste expliquer que Takashi se blesse pas. Il va l'emporter dans un excellent combat. Matt Robinson ne gagne plus rien depuis comme 3 mois. Depuis comme 6 mois, oui. Walter contre Paul Collins. Collins va l'emporter dans un excellent combat. Je suis bien content. Là, ça va bien. 91 de qualité. Jake Howard contre Yakushiji. Victoire de Jake Howard avec le Hawaiian Smasher. 
Monsieur Pogo contre Buster. 75%, mais victoire de Monsieur Pogo. Ok. Euh, Delirious contre Ruby E. Ça va être le combat qu'on va regarder pour le titre Junior Heavyweight. Un mm. drag de Ruby E. Ruby qui est notre meilleur champion Junior Heavyweight qu'on a jamais eu. Et là, avec l'acquisition de Yakushiji, on commence à avoir une pas pire division de Junior Heavyweight. Au point, est-ce que peut-être que le prochain épisode, on pourrait penser à avoir un tag team Junior Heavyweight. Et oh, Elbow Smash. Oh, et là, un coup de pied, Elbow Drop, Delirious, envoie Ruby dans le coin. Oh, Reverse Choke Slam. Bien fait. Et là, il l'envoie dans les cordes. Non, évitez. On va dans le coin. Et oh, 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 oh. Quelques bons punch. Body slam de la part de Delirious. Et un Boston Cram. Et c'est Ruby E qui relève Delirious. Ouh, jumping knees dans le dos. DDT de la part de Delirious. Encore une fois le Boston Cram. Un bon snap mirror, coup de pied au corps, Delirious ne se laisse pas faire. Oh, c'est un fois le Boston Crab. Et... Oh, ça casse Street Cutter! Oh, Elbow Smash à la taille de Ruby E. Et... Oh, et... Crossface! Crossface, oh, je sais pas, hein, Ruby... Est-ce que Delirious va devenir le premier deux fois champion junior heavyweight? Il vient, lui qui vient de perdre les ceintures par équipe, il pourrait repartir avec une autre ceinture. Boston Crab, mais brisé. Bon punch de Ruby E, mais Delirious l'envoie dans les cordes. Encore une fois, le arm drag bien fait. Oh, Rude Awakening, mais coup de pied à la tête de Delirious. Delirious ne se laisse jamais faire, en fait. Et là, échange de punch et de chop. Remporté par Ruby E là-dessus. Pin 1. 2 contre 2. De Punch à la tête. Reverse Joke Slam, bien fait. Et roll up, mais dans les cordes. Delirious envoie Ruby E en bas du ring. Delirious, non, tente quelque chose, raté. Arm drag. Encore une fois, Boston Crab. Sur le champion. Ruby E relève Delirious. Mais, oh non! Double on Face Buster! Habituellement, il fait comme une espèce de maestral après avoir fait cette prise-là. Et Delirious envoie Ruby avec, au sol avec un drop kick. Oh! Coup de genou visage! Et, oh non! Oh, ça cache Sweet Cutter! Mais, oh no! Ça de, de Ruby qui relève et ça se passe Double on Face Buster! Oh, il a bon elbow smash à part de Ruby E. Et un cable clutch. Et rubber choke slam. Et encore une fois, cable clutch. Mais là, oh non, pas dans les cordes. Pas dans les cordes. Combat qui a dépassé la marque des 10 minutes maintenant. Ça a commencé rapidement, mais là, c'est devenu de plus en plus une espèce de spot de. 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 Combat bien dur. Excusez-moi, j'avais un maringouin sur moi. Corde la linge de la part de Ruby E. Oh, encore une fois son elbow smash et encore une fois Camel Clutch. Et Delirious qui se relève immédiatement. Il fait un bon drop dans le dos de Ruby E. Complètement vidé. Oh, Ace hey, Crusher. Pin. 1, 2. Oh, compte de 2.9. Et là, Ruby va sur la troisième corde. Oh, fist drop dans le dos. Pin. Mais un, non, deux. Compte de deux. Ah, Ruby qui revient en force dans ce combat-là. Elbow smash derrière la tête. Ouh. Elbow drop. Et oh, what the fuck? Oh! Implant DDT sur Delirious. Hey, oh, Ruby E qui conserve son titre. Bon combat. 
Bon match entre les deux. Je sais pas, ça va peut-être être 81-82. J'imagine ce combat-là. C'était pas incroyable, mais c'était pas mauvais. 95! Oh, Jesus! Et Roby, et quel champion, hein? Et notre main event, Scott Steiner et Randy Savage. Qui affronte les champions, mais les champions demeurent avec une belle défense de titre. Avec Hero qui a fait le pin sur Savage. Ouh, ouh! Est-ce qu'Hero est rendu le number one contender? Hmm. 84. Bon show. Kushida est devenu le nouveau junior heavyweight de la New Japan. Et oh mon dieu, on fait beaucoup de sous là. Rendu en octobre. Oh! Bon. Jack, Howard, Hiromu Takahashi, Delirious, Scott Steiner. Ok. Il me semble que Jack, il chiant tout le temps de son salaire. Euh, Scott Steiner. Delirious. Euh... Je sais pas, j'ai l'impression que j'en oublie un. Trust. Ok, fait que ce serait euh, Water. Tiens, mon ami. Ok. On a plein de gars plus en forme pour le prochain show, j'imagine. Pas tant que ça. Oh, il s'est offert un contrat à quelqu'un. Là, j'ai vu. Est-ce que Minoru Suzuki est... What the heck? On t'offre 55 500$. Oh my god! <rire> j'ai Minoru Suzuki! Oh! Wow, j'ai déjà hâte au prochain épisode. Bon, voilà tout le monde. On se voit pour une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. Salut tout le monde. À la prochaine.